Ma noi consideriamo questo primo provvedimento del governo assolutamente inadeguato alla crisi e alla gravità della situazione. Questo è un Presidente del Consiglio e un governo diviso che non è in grado di fare le scelte giuste per l'Italia, di assumersi le responsabilità di fronte al Paese, di chiedere a tutto il Paese dei sacrifici che sono evidentemente necessari, ma che gli italiani possono fare solo se c'è credibilità nella classe politica e se c'è un progetto e una prospettiva che in questo momento non vediamo. Ci faccio una, una previsione. Martedì sul bilancio cade il governo? Ma guardi, eh, per quanto ci riguarda deve essere caduto un anno fa, quindi non faccio di queste previsioni, ma mi pare che se Berlusconi non, non capisce, credo che ci siano in molti ormai determinati a farlo capire. Ma intanto chiediamo le dimissioni di Silvio Berlusconi e del suo governo per amore del Paese. Dopo il disastro che hanno combinato non possono che fare questo. Poi noi proponiamo almeno da un anno un governo di responsabilità nazionale sostenuto da tutte le forze politiche per fare alcune importanti e fondamentali scelte per il bene del nostro Paese. Dopo andremo a votare, ma se non incontreremo la disponibilità delle altre forze politiche è evidente che all'orizzonte ci sono le elezioni. È soltanto lui che dice che non può fare passi indietro, glieli stanno chiedendo tutti, la sua maggioranza, tutte le parti sociali, le opposizioni, la comunità internazionale. Se Berlusconi non capisce e non compie quest'ultimo gesto dignitoso per il suo paese, ci sarà, credo, un atto parlamentare di fronte al quale non potremo che trarre le conseguenze che da tempo noi chiediamo, o un governo di responsabilità nazionale o le elezioni. Ma non so che cosa fa Berlusconi, noi abbiamo chiesto a Berlusconi di annunciare in quella sede le sue dimissioni, perché credo che questo sarebbe l'unico gesto di credibilità per il nostro Paese, l'unica assicurazione che tutto il mondo si aspetta.